اولاد کو بوجھ محسوس ہو رہے ہیں اتنا بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ سوال پیدا ہو جاتا ہے لوگ سوال کرتے ہیں ابھی رمضان جب آئے گا نا زکات کے متعلق لوگ سوال پوچھیں گے اور ان سوالوں میں ایک سوال یہ بھی پوچھیں گے شیر بتائیے کیا والدین کو بھی زکات دینا چاہیے اللہ اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا انتا و مال کا ابھی کا تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے تیرے باپ کی ملکیت ہے تو بھی تیری اولاد تیرا مال تیری جائیداد تیری مصروفیت ہر چیز تیری تیرے باپ کی ملکیت ہے اور ماں باپ کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا ماں باپ کو بھی زکا دیا جا سکتا ہے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار چیزیں بنائی ہیں سورج اور چاند بنایا سیارے بنائے ستارے بنائے اور پھول بنائے بے شمار خوبصورت سے خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمائی ہے اور بعض چیزیں تو اتنی خوبصورت ہیں بعض چیزیں اتنی حسین اور جمیل ہیں کہ دیکھ کر انسان کا دل اور دماغ مشہور ہو جائے جس طریقے سے جادو کا سا اثر ہوتا ہے ویسے انسان کے دل و دماغ پر اثر ہو جاتا ہے اللہ نے اتنی حسین اور جمیل چیزیں دنیا میں بنائی ہیں لیکن جانتے ہیں آپ کہ اس دنیا کا سب سے خوبصورت نوتا سب سے خوبصورت چیز سب سے خوبصورت اور حسین اور جمیل انسان کے لیے جو تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ کیا ہے ماں باپ والدین اگر والدین کی خوبصورتی اس دنیا سے نکال دی جائے تو اس دنیا میں کوئی خوبصورت چیز خوبصورت نظر نہیں آئے گی لیکن معاملہ کیا ہے نتیجہ کیا ہے سلوک کیا ہے والدین مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں یا معاشرے میں بوجھ محسوس کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو جبکہ والدین کا مقام والدین کی عظمت والدین کا مرتبہ والدین کی فضیلت ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات تو آج ہے ہی نہیں خود میں بس ان کا مقام میں آپ کے سامنے بیان کروں گا والدین کی عظمت کیا ہے والدین کا مقام کیا ہے والدین کی فضیلت کیا ہے ان کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی نگاہ میں اسلام کی نگاہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی نگاہ میں کیا ہے ان کا مقام میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رکھیے سب سے بڑا تحفہ کون سا تحفہ ہے ہدایت کے بعد انسان کے لیے ماں باپ کی شکل میں اللہ کی طرف سے تحفہ ہے یہ اتنا بڑا تحفہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ چلو میرے ماں کی قبر کی زیارت کو جائے گی صحابہ چلے نبی بھی چلے قبر پر گئے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار رونے لگے اتنا رقت کا عالم تاری ہو گیا آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ بھی رونے لگے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے پوچھا اے میرے صحابہ تم کیوں رو رہے ہو کیا وجہ ہے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ آتا ہے اور گلاب ہے آتا کو روتے ہوئے دیکھے تو گلاب ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی رونا آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے میری ماں کی مغفرت کی دعا کی اجازت اللہ سے طلب کی اللہ نے انکار کر دیا میں نے کہا اللہ کم سے کم میرے ماں کی قبر کی زیارت تو مجھے نصیب ہو تو اللہ نے زیارت کی اجازت دے دی ہے آج میں نے میری ماں کی قبر کو جب دیکھا تو چار دہائیوں پہلے کے واقعات مجھے یاد آئے چالیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن ماں کی یاد ماں کی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتنا گھر کر چکی تھی کہ قبر کو دیکھتے ہی رونا آ گیا اللہ اتنا عظیم تحفہ جو ہے اتنا عظیم گفٹ جو ہے اللہ کی طرف سے اتنی عظیم خوبصورت چیز جو ہے اللہ کی طرف سے جو دنیا میں بھیجی گئی ہے انسان کو ملی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو برداشت نہیں کیا اور غار و کتاب رونے لگے ہمارا کیا عالم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا پرانے مزید میں ان کے حقوق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وہ وسیم الانسان ابھی والد ہی احسان حملت قرحا و وضعت قرحا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے باقاعدہ انسان کو یہ وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ اس آیت کریمہ میں صرف ایک بات غور کریں ایک ہوتی ہے وسیعت اور ایک ہوتی ہے نصیحت 
نصیحت وزیعت دونوں بھی خیر خواہی ہی ہے سمجھانا ہے لیکن نصیحت اور وسیعت میں ذرا فرق ہے نصیحت کہتے ہیں عام سمجھانے کو عام سمجھانے کو بیٹا ایسا نہیں کرنا صاحب یہ چیز اچھی نہیں ہے تو ایسا کرو میری نصیحت ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن وسیعت ہوتی ہے خاص نصیحت سے بالکل حق کر ہوتی ہے خاص نصیحت یہ بھی نصیحت ہے لیکن خاص نصیحت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وہ وسین انسان ہم نے انسان کو خاص نصیحت کی ہے کیا نصیحت کی ہے کہ وہ والد ہی احسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے بہتر سے بہتر سلوک کرے اور میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں انسان بحثیت اولاد اپنے والدین کے ساتھ جتنا بھی اس نے سلوک کرے ہر چیز مکمل اس نے سلوک نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا اسی لیے تو اللہ تبارک کو تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا ہے اے میرے بتو تم اولاد ہو تم ایسا اتنے سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں کر سکتے جیسا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اگر تم تھک جاؤ نا اگر تم تھک جاؤ احساس کرتے کرتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے کرتے تو ان کے لیے دعا کرو یہ تھکاوٹ تمہاری کمزوری کی نشانی ہے تمہاری آجزی کی نشانی ہے تمہارے ویکنیس کی نشانی ہے لہذا تم اگر تھک جاؤ تو انہیں تکلیف نہ دو بلکہ اللہ سے دعا کرو اے اللہ ہماری طاقت میں جتنا تھا ہم نے تو حسن سلو کیا ہے رب کی رحم ہما کما رب بیانی سخیرا اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ حسن سلو کیا ہے ہم تو اتنا نہیں کر سکتے لہذا تو ان کے ساتھ ایسا حسن سلو کر جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ حسن سلو کیا ہے اللہ یہ ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ ایک جوڑا کپڑے کی شکل میں ایک آئینے کی شکل میں ایک چپل کی شکل میں لاکھ وقت پر دس بیس روپے کے جیب خرچے کی شکل میں کچھ حسن سلوک اولاد کی طرف سے ہوتی ہے اگر ماں باپ کے روم میں فیان بھی لگا دیا جاتا ہے پتا نہیں وہ فیان کمپنی کا ہے یا آن نہیں ہے بہت خوش نصیب سمجھتی ہے اولاد کیا ہم بہت حق ادا کر رہے حسن بصری کا نام سنا ہے میں نے اس سے پہلے ان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا حجان بن یوسف کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا کرتا تھا حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حج کو گیا میں کیا دیکھتا ہوں ایک نوجوان ایک نوجوان ہے اپنے کندھے پر ماں کو گڈری کی طرح لادے ہوئے ہے اور حج کر رہا ہے طواف کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے مینا کا چکر لگا رہا ہے مزدریفہ کا چکر لگا رہا ہے ارفاق میں ہے حج کے سارے ارکان اپنی ماں کو ماں کو کند ہو کر اٹھائی ہوئے کر رہا ہے ماں نہ چل سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے اور کندھے پر اتنا بڑا بوجھ ایک وزن کی شکل لیتے ہیں ہم ایک ماں بوڑھی بھی ہے تو کیا ہوا چالیس سے پینتالیس کلو تو اس کا وزن ہوگا اٹھا کر حج کر رہا ہے خوش ہو رہا ہے سوچتا ہے میں نے میرا ماں کا حق ادا کیا آ کر حسن مجری رحمۃ اللہ علیہ سے کہتا ہے صاحب بتائیے امام صاحب مولانا صاحب عالم صاحب مفتی صاحب کیا میں نے میرے ماں کا حق ادا کیا حسن مجری رحمۃ اللہ نے کہا بیٹا کیا تو تیری ماں کا حق ادا کر سکتا ہے ماں کا حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے تیری ماں کے کتنے حقوق ہیں تیرے اوپر تین حقوق ہے ایک حق ہے نو مہینے پیٹ میں سنبھالنا دوسرا حق ہے تیرے کو دنیا میں لانا تیسرا حق ہے دو سال تک اپنا خون دودھ کی شکل میں تجھے پلانا ان تین حقوں کو ادا کرنے کے لیے تیس مہینے کا وقفہ اس نے گزارا ہے اور تیس مہینے کے وقفے میں کتنی ہچکیاں اس کو آئی ہوں گے کتنی تکلیفیں اس نے جھیلے ہوں گے کتنے آہم و بقا اس نے کیے ہوں گے اور اس میں سب سے بڑا حق جو ہے درد ذہ کا حق تجھے دنیا میں لانے کے وقت کا حق اس وقت تو اس نے ہچکیاں لی ہیں ان ہچکیوں میں ایک بھی ہچکی کا تو نے حق نہیں کیا تو کیا سوچتا ہے کہ میں نے کندھوں پر اٹھا کر حق کرایا میری ماں کو میں نے ماں کا حق ادا کیا کیا ماں باپ کا اتنا چھوٹا مرتبہ ہے کیا ہے ماں باپ کا مرتبہ اب دیکھیے میں آپ کا بتاؤں کیا ہے ماں باپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر ٹوینٹی تھری ہے اللہ فرماتا ہے وہ غزار کا اللہ تعالیٰ اللہ دلوان سانا اور تمہارے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو گے 
اپنے رب کی عبادت کرو گے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے ساتھ ایک اور فیصلہ ہے کہ وہ دل والدین احسان تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر سلوک کرو گے یہ ہے ماں باپ کا مقام وہ مرتبہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے اپنی عبادت عبادت کتنی عظیم چیز ہے اللہ کی عبادت اس کے بعد اللہ نے فوراً کس کا ذکر کیا ہے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اگر تم ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے تو گویا کہ تم میری عبادت کا حق ادا کر رہے ہو اگر تم ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر رہے تو تمہاری عبادت عبادت نہیں ہوگی بلکہ یہ محنت رائے گا اور بیکار چلی جائے گی ماں باپ کا مقام اور برتبہ جاننا چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ بقرا آئے نمبر ایٹی تھری میں اللہ فرماتا ہے وہ ان اخذ نامیتا کا بنی اسرائیل لا تعبد والدین احسانا یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ اور اقرار لیا بنی اسرائیل سے کیا اقرار لیا سب سے پہلا اقرار تو یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ تم میری ہی عبادت کرو میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو اگر تم ایسا کرو گے تو میری بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہو گے اگر تم ایسا نہیں کرو گے میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے میری عبادت میں کسی کو پارٹنر بناؤ گے تو میری بنائی ہوئی جنت سے محروم ہو جاؤ گے اور جہنم کے مستحق ہو جاؤ گے اسی کے ساتھ اللہ نے کیا فرمایا وابل والدین انسان یہ بھی اقرار لیا بنی اسرائیل سے کہ تم والدین کے ساتھ اس میں سلو کرو اچھا سلو کرو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اللہ نے اپنی عبادت اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑ دیا ہے اس سے بڑا مقام والدین کا اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا مرتبہ والدین کا اور کیا ہو سکتا ہے جہاں تک احادیث کی بات ہے احادیث میں بھی ماں باپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رض اللہ فی رض الوالدین سخت اللہ کی تھی سخت والدین اللہ کی رضا بندی ماں باپ کی رضا بندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں سمجھ میں آ رہی ہے ماں باپ کے مقام کی بات اگر تم اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اللہ کی رضا بندی چاہتے ہو اور جانتے ہیں اللہ کی رضا بندی سب سے بڑی چیز ہے وہ رضوان من اللہ اکبر سب سے بڑی چیز اللہ کی خوشی ہے اللہ کی خوشی سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ کی خوشی ہے اللہ خوش تو ساتھ بہتر ہے اگر اللہ کی خوش نہ ہو تو سب برباد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا میری خوشی کس میں ہے ماں باپ کی خوشی میں کیا مہاب ہے ماں باپ کا والدین کا کتنا بڑا مرتبہ ہے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو میری خوشی کے طلبگار ہو اپنے ماں باپ کو خوش کرو اللہ کی قسم اگر کسی کے ماں باپ اولاد سے ذرا بھی ناراض ہے اللہ ساری زندگی اس سے خوش نہیں ہو سکتا اللہ یہ ماں باپ کا مقام ہے صرف ماں باپ کے مقام کو سنا رہا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کی بات نہیں ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ترمیزی کی صحیح روایت رضل رب بھی فی رضل والدی و سخت الرب بھی فی سخت الوالدی اللہ کی خوشی والد کی خوشی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے مطلب یہ ہے کہ کوئی صرف ماں کو ہی سب کچھ نہ سمجھے بلکہ باپ بھی ہے ماں بھی ہے اور باپ بھی ہے دونوں کی خوشی اللہ کی خوشی کا تقاضا ہے دونوں کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا تقاضا ہے اللہ اگر تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو پہلے انہیں خوش کرو اگر تم اللہ کو ناراض دیکھنا چاہتے ہو تو پھر ان کو ناراض کرو اللہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ اکبر ایک اور حدیث صرف حدیثیں سنتے جائیے اور ماں باپ کے مقام کو سمجھتے جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول بتائیے ائی الاعمال احب الى اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ عمل سب سے محبوب عمل سب سے زیادہ مقبول عمل کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلا تو اعلا وقتی ہا سب سے محبوب عمل اللہ کی نگاہ میں یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے جو نماز پڑھتے ہو وقت پر 
اس کے وقت پر نماز پڑھو اور عبداللہ کے مسود نے پوچھا اللہ کے رسول پھر کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنما بر والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھی جانے والی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے اس کے بعد اگر کوئی افضل عمل ہے تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے اللہ آپ دیکھیے والدین کے ساتھ کتنا اس نے سلوک کر کے افضل سے افضل عمل کر رہے ہیں لوگ کتنا ناراض کر رہے ہیں کیا والدین کو ناراض کرنے کے بعد کوئی انسان افضل سے افضل عمل کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام پر فرمایا حضرت عبد اللہ مسود نے پوچھا پھر کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الجہاد فی سبیل سب سے پہلا افضل عمل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے تیسرا الجہاد فی سبیل اللہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اسلام کی چوٹی ہے اونچے مقام پر چوٹی عزت کی نشانی ہوتی ہے نا چوٹی عزت کی نشانی اور جہاد اسلام کی چوٹی ہے اس چوٹی کو تیسرے مقام پر رکھا اور دوسرے مقام پر بر والدین والدین کے ساتھ اتنے سنو پتا یہ چلا کہ اگر اللہ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا بہت ضروری ہے یہ ہے والدین کا مقام ایک اور حدیث دیکھیے حضرت ابو امام الباہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علا ولدی ما والدین کا کیا حق ہے ان کی اولاد پر یہاں دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے والدین کی کتنا بڑا مقام ہے والدین کا حضرت ابو امام بھائی کے رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول بتائیے ماں باپ کا کیا حق ہے اولاد پر ان کی اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو گنا دے بیٹا صبح سے شام تک یہ سب کام کرو ان کو خوش کرو ان کی خدمت کرو فلا کرو فلا بولنا چاہیے نا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ بیان فرمائے کہ جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں اس صحابی کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ تم پوچھتے ہو کہ والدین کا کیا حق ہے کالا ہما جنت کا و نار کا اے میرے صحابی سن والدین کا حق یہ ہے کہ وہی تیرے لیے جنت ہے وہی تیرے لیے جہنم اللہ مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انہی کے حق کو ادا کرنے کے بعد تجھے جنت مل سکتی ہے اگر ان کے حق کے ادا کرنے میں تو نے تھوڑی بھی کوتا ہی کی ہے جنت سے محروم ہو کے تیرے اوپر جہنم واضح ہو جاتی ہے اللہ یہ والدین کا مقام ہے ایک اور حدیث حضرت جاہما رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول ارت الجہاد معک میں آپ کے ساتھ جہاد کو نکلنا چاہتا ہوں اور میں آیا ہوں اس لیے تاکہ میں آپ سے مشورہ کروں تاکہ میں آپ سے کچھ رائے لوں کیا میں آؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل لکا من ام کیا تیری ماں زندہ ہے تیری ماں ہے باحیات حضرت جاہما رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فل زمہ فن الجنت تحت اقدام جا اس کی خدمت کر اس لیے کہ جنت اس کے قدموں کے نیچے اللہ بہت یہ ہے والدین کا مقام کہ اگر کوئی انسان والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ان کی خدمت کرتا ہے ان کو خوش کرتا ہے تو یہاں وہ خوش کر رہا ہے وہاں اللہ اس کے نام اعمال میں جہاد کا ثواب لکھتا ہے اللہ بہت ایک انسان اگر جہاد کا ثواب لینا چاہتا ہے مجاہد کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہاں اٹھا کر ہتھیاروں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جب آئے گا وقت تب دیکھا جائے گا لیکن جیتے جی اگر ماں باپ ہے اس کے ان کو خوش کر رہا ہے تو یہاں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ثواب ملے گا اور وہاں جہاد کا بھی ثواب ملے گا یہ ہے والدین کا مقام یہ ہے والدین کی عزت اور یہ ہے والدین کی عظمت ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے کیا ہے والدین کا مقام حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے ابو دردہ میرے والد نے پہلے تو ایک عورت سے شادی کرنے کو کہا اور بعد میں اب کہہ رہے ہیں کہ اس کو طلاق دے دے بتاؤ میں کیا کروں پہلے تو ایک عورت سے شادی کرنے بولے میں نے کر لیا 
आप बोल रहे तलाक दे दो ये कौन सी बात हुई आप कैसे तलाक दे सकता हूँ बताइए हजरत अबू दरदार जी अल्लाह तला ने कहा सुनिए वालिदे का मकाम सुना रहा हूं मैं आपको हजरत अब्दुल अबू दरदार जी अल्लाह तला ने कहा ना मैं तुझे अपने वालिद की नाफरमानी करने का हुक्म दूंगा और ना मैं तुझे तेरे औलाद को तलाक देने को कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है अल वाले दो औसत अफवा बिल जन्ना वाले जन्नत का दरमिया मेन दरवाजा है अगर तुम चाहो तो उसकी हिफाजत करो अगर तुम चाहे तो उसको जाए और बर्बाद कर दो इतना ही कहूंगा अल्लाह क्योंकि मैंने ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना है ना मैं तेरे वालिद की नाफरमानी का हुक्म दूंगा और ना मैं तुझे तेरे और तेरी बीवी को तलाक देने का हुक्म दूंगा बस इतना कहूंगा कि मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना है कि वालिद दरमिया दरवाजा है जन्नत का मेन दरवाजा है चाहे तो तू इसकी हिफाजत कर चाहे तो तू इसको बर्बाद कर दे वो आदमी चुप गया और अपने औलाद अपनी बीवी को तलाक दे दिया अल्लाह अकबर ये है वालिद का मसाफ ये है वाली बहन का मरतबा हम थोड़ा बहुत उनके साथ घुसने सुलूक कर लेते हैं तो बहुत बड़ा तीर मारने के बराबर हम समझ लेते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं याद रखिए उनका खून पसीना पी कर दे उनका पी पी कर दे वाली बहन का मकाम वाली बहन का हक हम अदा नहीं कर सकते अल्लाह नहीं कर सकते उसकी एक ही मिसाल मैं आपको देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ एक ही मिसाल के वाली का हक अदा करना कितना बड़ा काम है एक मिसाल देता हूं सुनिए मिसाल है सिर्फ एक वालिद साहब अपने बेटे से कहते हैं बेटा मुझे सेब खाने की तलब हो रही सेब से बेटे ने कहा अच्छा चाहता हूं मार्केट को अच्छे सेब लाऊंगा जाके ना हुसने सुलूक की हुसने सुलूक की जान जाके बेटे के दिल के अंदर गया चुन चुन कर अच्छा सेब लाया वालिद के सामने रख दिया वाली साहब ने कहा बेटा छत पर बैठ के खाने का दिल बोल रहा है बेटे ने कहा अब जान क्या बेकी बेकी बातें कर रहे हैं ये क्या बात हुई छत पर कौन बैठकर खाता है लेकिन वालिद साहब है उसने शुरू कर रहे हैं चलो छत पर ले जाकर खाता हूँ छत पर ले गए वालिद साहब को वालिद साहब ने कहा बेटा एक सेब उठा कर दो बेटे ने उठा दे दिया वालिद साहब ने मुंह तक ले गए और उसको उठा नीचे फेंक दिया और फेंक कर कहने लगे बेटा जाओ सेब लेकर आ बेटे को गुस्सा आ गया क्या आ गया गुस्सा आ गया अरे ये कौन सी बात थी भाई एक तो बाजार गया मैं सेब लाया ऊपर बैठ को खाता हूँ बोले मैं ऊपर ले गया अब ऊपर से नीचे फेंक दिए ये बात को क्या दीवार की लगी अभी सोच रहे अभी ये सोच जाहिर नहीं हो रही अब बहुत जल्दी जाहिर होने वाली है बेटा उठा कर लाया अबू दूसरे है ना देखिए कितने सारे खत मैं वही खाऊंगा आप उठा कर लाइए बेटा उससे उससे भी नीचे गया उठा कर लाया और लाकर बाप के हाथ में दे दिया बाप ने दोबारा फेंक दिया चलो अब बेटे का गुस्सा हाई हो गया बिल्कुल टेम्परेचर हाई हो गया अब तक लो था अब हाई हो गया बेटे ने कहा आपको ये कौन सी हरकत है नहीं बेटा हो गया लाओ ना जाकर मैं वही से खाऊंगा तीसरी मरतबा बेटे की बेटे की बर्दाश्त बेटे की ताकत जवाब दे गई और बेटा कहना शुरू कर दिया तुम दीवाने हो गए पागल हो गए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है ये कौन की बात होती है बार बार नीचे फेंक रहे लाने को बोल रहे नीचे फेंक रहे लाने को बोल रहे बाप ने कहा बेटा समझने की बात कर कितनी मरतबा फेंका मैं कितनी मरतबा फेंका तीन मरतबा अच्छा ऐसा कितनी मरतबा हुआ है फर्स्ट टाइम हुआ जब तू छोटा था जब तू छोटा था रोज मुझे छत पर जाने की जिद करता था मैं मेरे कामकाज को छोड़कर तुझे छत पर ले जाता और ले जाकर तुझे खिलाने की कोशिश करता कभी खिलौना फेंकता खाने की चीज फेंकता दिन में सौ सौ मरतबा ऐसा करता कभी मेरे माथे पर शिकल नहीं आई कभी मुझे गुस्सा नहीं आया कभी मेरा दिल मलूल नहीं आया और कभी मुझे टेंशन नहीं आया हर बार मैं तेरे साथ यही काम करता रहा दीवानों वार तेरे पीछे पड़ा रहा लेकिन कभी दिल में भी यही सोचा दिमाग में भी नहीं सोचा मेरा बेटा पागल हो गया क्या और आज तीसरी मरतबा ही तू जवाब देगा अल्लाह कर सकते हैं हक अदा माँ बाप का फिर क्या कर सकते हैं हम जान तोड़ मेहनत करने के बाद उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं रब फिर हम हुआ कमारो पानी सकीरा अरे अल्लाह हमारी ताकत जवाब दे रही है अब ये तेरे ताकत और तेरे बस की बात है कि तू उनके साथ ऐसा उसने सुलूक कर जैसा की उन्होंने बचपन में हमारे साथ उसने सुलूक किया ये है माँ बाप का मौका ये है माँ बाप का मरतबा ये कोई गिली डूबने का खेल नहीं है यही हमारे लिए जन्नत है यही हमारे लिए जहन्नम है अल्लाह
اگر ان کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو کتنا بدبخت ہوگا ایک دو دن حدیث سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی کا انجام یہ بھی میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے اس سلسلے میں پہلی حدیث دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارو کو تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا نظر رحمت سے ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا تیسری تیسری سزا چوتھی سزا ولہم عذاب عظیم ان کے لیے نہ صرف عذاب ہے بلکہ عظیم عذاب ہے یہ عذاب عظیم کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب کو بڑا عذاب اچھا ان تین قسم کے لوگ کون ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا ادیوس جو اپنے گھر کی برائی کو دیکھتا ہے لیکن خاموش بیٹھتا ہے بے حیائی کو گھر کی عورتوں میں بچوں میں اولادوں میں دیکھتا ہے لیکن خاموش بیٹھتا ہے یہ پہلا انسان ہے دوسرا ول آپ کو بھی والد ہے والدین کا نہ فرما والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والا انسان اور تیسرا ہے وہ انسان جو ہمیشہ مدمن الخبر شراب میں بدمست رہتا ہے انجام ہے یہ والدین کے نافرمانی کا قیامت کے دن اللہ بات بھی نہیں کرے گا نظر رحمت سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب کیا ہے اس کا ڈائریکٹ جہن ڈائریکٹ جہن میں ایسے اولاد کے لیے جو والدین کے مقام اور مرتبے کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری حدیث سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضیمہ انفل رضیمہ انفل رضیمہ انفل تین مرتبہ فرمایا وہ آدمی حلا کو برباد ہو جائے وہ آدمی حلا کو برباد ہو جائے وہ آدمی حلا کو برباد ہو جائے صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول قیل من کون ہے اللہ کے رسول وہ جس کے لئے آپ تین تین مرتبہ بدعا دے رہے ہیں رغیمہ انفل رغیمہ انفل رغیمہ انفل برباد ہو جائے برباد ہو جائے برباد ہو جائے اور ایک نمتے کے بعد یاد رکھئے یا دنیا کی بربادی کو اللہ کے رسول نے قائد نہیں کیا ہے آخرت کی بربادی کو قائد نہیں کیا ہے مطلب کیا ہوا دنیا کی بھی بربادی ہو سکتی ہے آخرت کی بھی بربادی ہو سکتی ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بربادی کا ذکر آگے کی حدیث میں آ رہا ہے صاحبہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ہے وہ جو آپ کے تین تین مرتبہ بدعا کا مستحق بن رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابوئی اند القبر احبہما او کلیہما فلم یدخل الجنہ صحیح مسلم کی نباد وہ آدمی حلا کو برباد ہو جائے وہ آدمی حلا کو برباد ہو جائے وہ آدمی حلا کو برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑا پی میں پاتا ہے ان دونوں کے یا ان دونوں میں سے ایک کو لیکن ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ہوتا ہے وہ برباد ہو جائے اللہ ہو یہ انجام ہے والدین کے لئے اللہ ہم سب کو والدین کے مقام و مرتبے کو پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایک اور حدیث دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنا نے یعجلوہم اللہ فی الدنیا دو لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ سزا دینے میں سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے بہت جلدی کرتا ہے مطلب کیا ہے دنیا میں بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہے اور آپ کو معلوم ہے آپ لوگ ہمیں سے سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ انسان کو محلت سے محلت دیتے رہتا ہے دھیل دیتے رہتا ہے ہے گا نہیں یہ بات ہے سورہ بلوج میں انہا بتشا ربی کا لشدید اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے لیکن ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے لیکن دو لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ کبھی ڈھیل نہیں دیتا اسنا نے دو لوگ ایسے ہیں کہ یعجلوہم اللہ فی الدنیا دنیا ہی میں اللہ تبارہ کو تعالیٰ جلدی سے ان کو عذاب دیتا ہے وہ دو لوگ کون ہیں بدوخت بدنصیب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الباقی ظالم جو انسانوں پر ظلم کرتا ہے وَالْآقُ الْوَالِدَيْن دوسرا والدین کا نافرمان اللہ ہو دنیا کی بھی بربادی دنیا کا وہ عذاب دنیا کی بھی سزا اور آخرت کی بھی سزا کس کے لئے ہے یہ والدین کے نافرمان کے لئے اور ایک انجام دیکھئے والدین کی نافرمانی کا آخری حدیث پیش کر دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلاست لا یقبل اللہ عز و جل منہم صرف ولا عدلا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اللہ تبارک و تعالی نہ بدنی عبادت قبول کرتا ہے نہ مالی عبادت قبول کرتا ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں نہ بدنی عبادت صرف ولا عدلا نہ بدنی عبادت نہ مالی عبادت مفسرین نے محدثین نے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے صرف کہتے ہیں توبہ کو اور عدل کہتے ہیں عدل کہتے ہیں فدیہ کو یعنی مال کی عبادت 
اور بات مبصری نے کہا ہے صرف کہتے ہیں کفیل عبادت کو اور عدل کہتے ہیں فرض عبادت کو مطلب کیا ہے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ نفیل قبول کرے گا نہ فرض قبول کرے گا نہ مال کی عبادت قبول کرے گا نہ جسم کی عبادت قبول کرے گا اور حق بات یہ ہے صرف کہتے ہیں مال کی عبادت عدل کہتے ہیں بدن کی عبادت چاہے نفیل کی شکل میں ہو یا فرض کی شکل میں ہو اب سنیے تین قسم کے لوگ ایسے ہیں نہ اللہ ان کے صرف کو قبول کرتا ہے نہ عدل کو قبول کرتا ہے نہ مالی عبادت قبول کرتا ہے نہ بدنی عبادت قبول کرتا ہے چاہے وہ نفیل عبادت ہو چاہے فرض عبادت ہو اب وہ کون ہے بد نصیب تین قسم کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں پہلے نمبر فرمایا الاق والدین کا نافرمان والمنان احسان جتنانے والا و مقزب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا اللہ اکبر ایک تو ہے احسان جتلانے والا دوسرے نمبر پر تقدیر کو جھٹلانے والا تیسرے نمبر پر آپ غور کیجئے والدین کے نافرمان کو تقدیر کو جھٹلانے والے کے ساتھ ذکر کیا گیا اللہ اکبر ایک مسلمان تقدیر کو جھٹلا سکتا ایک مسلمان تقدیر پر شکایت کر سکتا ہے کیسی بھی تقدیر ہو ہمیں ایمان کے چھے ارکان بتایا گئے ہیں ان چھے ارکان میں ایک رکو لیے بھی ہے اللہ میری جیسی بھی تقدیر میں اس کو قبول کرتا ہوں لیکن تقدیر کو ایک مسلمان جھٹلاتا ہی نہیں ہے لیکن والدین کا نام ارمان اس کو اللہ کے رسول نے تقدیر کو جھٹلانے والے کے ساتھ کرتا ہے اللہ اللہ یا ایسا انسان ہے والدین کا نام ارمان احسان چندانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا اللہ نہ اس کی بدنی عبادت قبول کرتا ہے اور نہ ہی مالی عبادت قبول کرتا ہے تو پتا کیا چلا ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کا حق ادا کرنے کے خوشش کریں جان توڑ محنت کریں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کی ایسی خدمت کرو ایسی خدمت کرو فلا تقل لہما اف انہیں اف تک نہ کہو یہ ہے اف کا مطلب سمجھ رہے ہیں اف تک نہ کہو ولا تنہر ہما انہیں جھڑک جھڑک کر بات نہ کرو ولا وقل لہما قولا کریما ایسے بزرگی سے بات کرو ایسے بزرگی سے بات کرو کہ وہ خوش ہو جائے ہیں اسلاف میں ایک سلم ہے میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے ایک مرتبہ ان کی والدہ نے انہیں بلایا بلایا ادرا ادرا دور تھے ذرا ذرا زور سے آواز میں بولے آ رہا ہوں اما غلط ہے آپ بولیے جلدی میں ختم کر دیتا ہوں غلط ہے کیا صحیح ہے آ رہا ہوں اما ذرا دور زور سے بولے اچھا کیوں زور سے بولے اس لیے زور سے بولے کہ ذرا دور ہے آ رہا ہوں میری والدہ ماجدہ کہنے کے بعد اس اونچی آواز کا اتنا انہیں احساس ہوا رات بھر گر گرا کر اللہ سے معافی مانگ رہے اللہ لوگوں نے پوچھا بھئی ایسا کون سا گناہ کیے تم ایسا کون سا جرم کیے کہ رات رات اٹھ کر تم اللہ سے توبہ اور استفار کر رہے ہو معافی مانگ رہے ہو تو انہوں نے کہا اور تو کچھ نہیں سب سے بڑا گناہ میرے سے سرزد ہوا ہے کیا ہوا ہے میری ماں مجھے بلائی تو میں نے زور سے کہا میں آ رہا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے اسلام کہ رات رات بار اٹھ کر اللہ کے سامنے گر گرا کر توبہ اور استفار کر رہے ہو اللہ ہمیں ماں باپ کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ان کے مقام اور مرتبے پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرما ان کے حکوم کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اگر ہم تھک گئے تو ہے ہے تو قیوم ہے تو زندہ ہے تو مضبوط ہے اے اللہ نے جیتے دی انہیں ناراض کرنے سے بچا اور ان کے مرنے کے بعد ہمیں ان کے دعا کا حق عطا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ اللہ جب تک زندہ رکھ والدین کو خوش کرتے کرتے زندہ رکھ اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو ہمارے والدین ہم سے خوش ہو اور اللہ تو بھی ہم سے خوش ہو سرات مستقیم پر مضبوطی سے ہماری جان چلی جائے اور مرتے وقت تیرا توحید کا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان سے جاری ہو آمین سم آمین واہر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ